Barabara kabisa mpenzi mtazamaji katika Jamhuri ya Kenya, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchini Uganda, Rwanda, Burundi na kadhalika. Enchi zote katika maeneo ya maziwa makuu hujambo na karibu jina langu ni Franco Tieno karibu kwenye kipindi cha daula elimu kipindi ambacho kinaangazia masuala ya muhimu sana katika nyanja ya elimu kuanzia chekeche hadi katika taasisi za juu za elimu hivi leo basi kwa mara nyingine niko katika shule ya sekondari ya Ovlana St Elizabeth Academy katika eneo la Karen mjini Nairobi ambapo E, ni kuna jopo maalum vile vile na wanafunzi ambao tutakuwa tunaangazia masuala mengi tu na kile kabla ya hapo basi ningependa niwape fursa wageni wangu ambao tutakuwa nao katika jopo hili kujitambulisha nikianzia pale. Asante uh, sana Frank. Mimi naitwa Jekoni Otieno, mwandishi katika gazeti la Standard papa hapa Nairobi. Asante sana. Naam. Asante uh, sana Frank. Kwa majina naitwa Michael Maya na mimi ni mwalimu wa sanaa ambao ukipenda mwalimu wa dance na wak, nafanya kazi kibera na madhare. Asante sana mama. Kuna wangu wa kushoto tuko naye e, ndugu ambaye ningependa ajitambulishe. Ah naam, asante kaka Frank na furahi tena kuwa kwenye dau ile elimu leo hii. Mimi ni Jonathan Wesaya. Naam, asante sana Jonathan Wesaya ni mtafiti wa masuala ya elimu ambaye anafanya kazi katika shirika la Discovery Learning Alliance <coughs> ambaye vile vile yeye huwa anaangazia kwa karibu sana E, vile vikundi vya watu ambao e, wanakosa elimu katika maeneo yale maeneo kame. Hivi leo basi katika shule hii ya St Elizabeth niko na watoto ama wavulana hawa ama wanafunzi ambao tutashirikiana nao e, tujue kwa mada hii ambayo inahusiana na masuala ya vyama vya ushirika a, vyama vya vinavyoendeshwa shuleni katika shule hizi vyama vya kuwahusisha wanafunzi kwamba nje ya darasani basi vyama hivyo vinahusiana na mambo kama gani ningependa basi nimpe kwa mfano huyu sasa e, hapa shule ni kwenu e, kuna vyama vya gani ambavyo labda ungependa kutujulisha kwamba kuna vyama vya gani majina naitwa Evans Mtuma niko kidato cha pili katika shule ya upili ya St Elizabeth Boys mm. uh. vyama vyama Yes, kuna zana kuna vile kama ya kuna huyu e, anaboronga kazi naomba yule ambaye amechangamka atuambie kwamba e, kuna vyama vya gani hapa katika shule hii e, hebu tueleze kijana kwa majina anaitwa Steve Douglas Kanja huku kuna vyama vya sana scouts kuna vyama vya journalism mm -hmm. vyama vya wildlife na na basi mtazamaji wanapotaja vyama basi wewe na mimi pia tu kama tulipitia tulipitia mchakato huu wa shule za sekondari basi umuhimu wa vyama hivi vilikuwa ni vipi manake tungejua mimi na wewe labda tulikuwa tunataka tuwe katika taaluma fulani kwa mfano taaluma ya wanahabari ulianzia pale shuleni taaluma ya udaktari labda uliingia katika chama cha science science, science club na kadhalika ndipo sasa basi ningependa kuwahusisha wanajopo langu kumbushane kwamba kwa mfano ndugu Wesaya wewe ulikuwa katika chama kipi? Nilikuwa na kikundi cha 4K club. 4K club. Aha, <laughs> ambapo choki ilikuwa. Ah, na kauli mbiu kuunga, kujenga ilikuwa ni kuunga, kujenga na kutunza Kenya. Na kutunza Kenya. Eh, sasa nilikuwa na shughulika na mambo ya mazingira, kilimo na na hii 4K ilikuwa ilikuwa Aha. primary ilikuwa ni hiyo shule ya msingi na labda tuende sasa sekondari sasa kwenye sekondari kulikuwa na vikundi wa wale waliotaka kushughulikia kilimo wale walikuwa wanashughulikia uandishi wa habari uh, na kuna vikundi vingine ambavyo vilitokana na masomo yalikuwa yanaendeshwa ya, ya, ya pale shuleni Aha. ungepata wale wana uh, changamkia hisabati wana kikundi chao wale wa Kiingereza, wale wa historia. Achi hapo ndugu Wesaya, asante sana. Ah ndugu Maya, wewe umechangamkia masuala ya sanaa na dance na kadhalika bwana. Dance hii kwa hiyo ina maana kwamba ulianzia pale shuleni sekondari? Nikiwa kitambo kabisa nikiwa primary level, nilianzia dance huko Kariobangi. So nimekuwa nikifanya sanaa na hadi wakati huu ni sanaa tu. Kwa hivyo ikakupatia mshawasha na uh, ilinipea uh, motisha ya kui um, ya ku follow up mm. nikifika high school nikamaliza nikakuwa nikiangalia sasa ni nini muhimu naweza fuatilia kibakini kabisa nikapata ni sanaa ipo kwenye damu iko kwenye mwili so nikaendelea tu ikawa hata ni rahisi kwangu kuwa na uh, kuangalia wa o, audience 
kwa macho straight mm -hmm. uh, inakuwa ni ngumu kwa muigizaji kuwa na ile confidence uki perform kuwa na confidence ukiigiza ama kuwa na confidence ukiongelesha mtu mwenzako but ile ni technique tunapata tukiwa shuleni tukiwa angali wachanga yeah hebu tuelezee kwamba wewe uko katika chama kipi hapa shuleni na jina lako nani kwanza kwenye chama cha scout na kwa majina naitwa Albert Ariath Albert yeah hebu tuelezee kwamba uko chama kipi ya yeah, wana scouti wana scouti naam eh moto ya scouti inasemaje <coughs> scout moto naona wewe hey, acha uongo bwana hapa kajadalo alipo bwana nani ni mwana scouti hapa nani mwana scouti atuambie kwamba the scout moto haya eh jina lako jina langu ni Ian Kamau hmm. moto ya scouti ni be prepared be prepared be peace ndio haya Ian hebu tuelezee Eh mwanzilishi wa scout hapa nchini Kenya alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Baden Powell. Baden Powell. Naam. Oh, aleziko wapi? <laughs> Nyeri. Oh, bas, makofi kwake. Bas, huyu sasa ndio mwana scout ambaye anajua club ya scout ni nini. <laughs> Kwa hiyo ndugu Wesaya, Aha. labda tuanzie kwako. Ah, uh, ubuhimu wa vilabu kama hivi ama vyama hivi shuleni mbali na kuwa maso, na masuala ya darasani. <laughs> Mtoto kama huyu na huyu anapaswa kujihusisha vipi na kwa nini? Aha, um kaka Frank kuna mambo ambayo huwa yanafanyika pale darasani ambayo mwanafunzi akiyashughulikia kuanzia mwanzo wa kipindi na ayawache mwisho wa kipindi huwa basi masomo hayakamiliki uh, kuna mambo ambayo mwanafunzi akifunzwa pale darasani anapotoka nje na kujiunga na wenzake wanakumbutana jambo la muhimu huwa ni Ma, jinsi ya kuendesha mazungumzo kushirikiana na ubunifu hayo ndiyo mambo matatu ambayo huwa yana uh, nolewa wakati mwanafunzi anapoigiza na kurejelea yale aliyofunzwa darasani mm. kwa sababu mwalimu anayefunza kiingereza atapokuja pale ata mueleza mwanafunzi jinsi ya kufanya uh, mazungumzo yake. Mm. Lakini katika hali halisi huwa haipatikani pale darasani. Mwanafunzi anapoondoka darasani kwenda kujiunga na wenzake yeah. e, ndipo anapo yatumia hayo mazungumzo. Maana kwanza hata akiwa kule darasani sasa zingine anachoka sana kwa hivyo anapokuwa katika vyama kama hivi anachangamka. Sasa naomba yule ambaye ameketi kule mwisho aniambie kwamba je umuhimu wa wewe kuwa katika chama cha skauti, chama cha sayansi, chama cha uandishi wa habari ni nini? Jina lako. Kwa majina anaitwa Brian Reteti. Brian eh? Umuhimu wangu wa kuwa katika Angalia huko si nama kwenye kipindi kinaza sauti. Angalia tu wewe. Uh, umuhimu wangu wa kuwa katika chama cha wana skauti. Yeah. Unaniwezesha ku kunipa ile kunitoa ile uoga niliyokuwa nao mbeleni ndio nilikuwa mwoga hata kusimama mbele ya darasa <laughs> ndio sasa nina, ninaweza hata kuongea mbele ya wanafunzi wenzangu hata naona unaongea mbele ya mwalimu Frank tuna hapa naam sasa ile ni toyo uoga kanipa motisha na naipenda alafu Brian hebu nielezee kwamba labda ni mbinu gani ambazo labda ulijifunza vitu gani ambavyo umejifunza funza hapa na pale katika wana scout uh, kuna kuna wakati mmoja nilipokuwa shule ya msingi nilikuwa mwana scout pia ndio tuli tulizuru maeneo ya nyeri tukaenda tukaonyeshwa mahali mahali ambapo Boden Powell alipozikwa tukapata kujua mengi kuhusu kuwa mwana scout Una, unajifunza mambo mengi mali mali wana scout ulianzia na ndipo unajua mbona uwe mwana scout ni nini ni mbona uwe mwana scout katika wana scout wana scout kuna nini ndani ya wana scout wenyewe ah uh, pia nilikuwa mwana scout kwa hivyo nitakujibu kama utashindwa kunilipa jibu sawa <laughs> katika ndani ya wana scout yes kuna ile upendo uh -huh. una ambao Boden Powell alianzisha ndio alianzisha um, alipokuwa 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 mwanajeshi ndio alikuwa nchini uh, nchini Afrika Kusini yes hapo ndipo wana scout ulipoanzia 
alipo alipo kuwa amezingirwa na alipo kuwa amezingirwa na maadui wake hapo ndio alipo anza kutumia mbinu za uana scouti kama ku, kutengeneza kuna kutengeneza notes kutengeneza vitu vya mbao kutuma message nje ya kambi za maadui wake hapo ndipo ndo nilipojua kuwa wana scouti una ile upendo kuwa ubunifu ubunifu eh na wana scouti mwingine hapa anaitwa Justus da ame ame kasirika kweli usi nataka aingie kwenye wana scouti wana scouti wanachangamka sio ndio alafu wanapendana na wana wabunifu ah ndugu maya yes eh na naomba uwachangamsha wa vijana waeleze kwamba kuna umuhimu gani mbali na mambo ya darasani wajihusishe vipi nje ili basi wajinoe katika mambo mbalimbali ambayo yanawaandaa kwa taaluma zinazokuja hapo mbele. Uh, shida tuko nayo nchini ni um, tuna kila mtu anataka kuwe uh, rubani ama kuwe daktari kwa sababu ushakuwa mgonjwa ukapelekwa hospitalini ama ukiwa shuleni unaona ndege ikifly juu unasema nataka kuwa rubani. Ila watu wajai fikiria ni chanzo ni, ni details ngapi watu put in place ndio wakue mahali pale sanaa inasaidia sana kwa sababu inakupa ile confidence ukiwa shuleni unaweza muangalia mwalimu kwa uso unaweza jifundisha kupumua ile tumepumua sasa hivi maybe tutafanya exercise nyingine ya kupumua muweze kuelewa ndio unapumua katikati ya ile harakati ya kupumua ni unasaidia mwili wako ku, ku open up na open up lungs zako una tuma damu kwenye akili Tio. ukituma damu kwenye akili akili pia inafunguka kidogo so unapata saa zingine si kila mtu hawezi hesabu but saa zingine ni sisi tunashindwa kufikiria <laughs> ile kiwango watu wengine wanafikiria Aha. so sanaa inakusaidia kabisa because sanaa ikikusaidia ku ikikuonyesha jinsi ya kupumua ikikuonyesha jinsi ya kukaa ukikaa unakaa upright usiwai kaa hivi kwa sababu kila mtu atakuangalia we mnyonge lakini ukikaa straight upright hata kama ujui Uh, answer mwalimu atakuassume atasema yule anakaa na jua sasa <laughs> kama mwalimu Frank alikuwa anamulika pale yule kijana hey. kwa sababu amekaa hivi so sana inakusaidia jinsi ya kukaa jinsi ya kuongea na wenzako jinsi ya kuangalia watu kwa hey. macho sasa <laughs> Asante. Yeah, I think he's a, he's a good boy. He's a good boy. Yeah. Eh, najua labda yeye ni mzuri wa masuala katika masuala mengine labda kilimo nini. Ah, ndugu Jekonia. Eh, labda utupe mchango wako kuhusu yana na mambo yanapokuwa yame yaendani vizuri darasani. Je, kuna matumaini hapo nje kwamba unaweza kujihusisha na mambo mengine alafu baadaye ujikute kwamba unapenya? Kwa mfano mtu ambaye anapenda kuwa na scout alafu baadaye ajikute amekuwa ya mwanajeshi hapo kitu kama hicho. Asante sana Frank. No. Kwanza acha nianze. Nikiuliza hao vijana wanamjua mbunge mgani? Labda wataniambia mmoja ama wawili. Lakini ukiwauliza unajua mwanamuziki mgani? Tuseme kutoka Nigeria. Wanaweza wakahesabu kama wote. Kwa nini? Eh, umesema kwamba hapa nchini Kenya hawajui wanamuziki wao lakini ukiwauliza wa nje wanawajua. Ah, hawajui wabunge. Oh, wabunge sorry. Eh, hey, lakini yeah. waulize mwanamuziki kutoka Nigeria ama kutoka kule Marekani. <laughs> Anamjua? So <laughs> ina maana gani? Labda ile swali turudishe kwao wenyewe. Naomba Eh, hey. <laughs> hey, chukua ikina sasa sauti bwana. Wewe sema jina lako huyu huyu. Hebu nikuulize. Mbunge wa, wa Langata sasa anaitwa nani? Hamjui? <laughs> <laughs> lakini wamjua Dibanj. Naam. <laughs> Naamjua P Square. Naam. <laughs> Na Rington kabisa <laughs> So ina maana gani? Kuna umuhimu sana kuingia kwenye hivi vyama hmm. vya shule. Manake pale unaweza kukuza kipaji chako. Unapata kwa mfano mimi napenda sana uimbaji. Na nilianza kukikuza nikiwa uh, katika shule ya msingi, ingia shule za uh, shule ya sekondari, nikiendelea mpaka chuo kikuu. Na hata sasa hivi bado nafanya muziki. Kwa hivyo kuna umuhimu sana kuzingatia mambo uh, uh, hivi vyama katika shule. Mm. Yeah. Uh, naomba ni umpe hicho kina sauti wewe bwana mdogo ambaye uko hapo pembeni. Uh, jina lako ni nani alafu tuelezee kwamba uko katika chama kipi hapa shuleni na kwa nini uingia kwenye hicho chama? Asante uh, sana. 
Kwa majina naitwa Benedict Gitonga na niko katika chama la Chama la Cha, chama ya Unasema chama la <laughs> Chama cha Pole <laughs> Naam katika chama cha journalism Journalism mm. chama cha uandishi wa habari Naam Aha katika chama hicho kilichokupa mshawasha huo kwamba ujiunge na chama hicho ni kipi Ah uh, kusema kweli kutoka utotoni nimekuwa na huo upendo na kutamani kuongea mbele ya watu kukua mbele ya kamera kama unavyoonekana sasa hivi nimekuwa na hiyo hiyo zeal hiyo urge i have had that urge yes. yeah sasa nikaonelea ni vyema niingie kulingana na kinye mimi nataka katika hiyo club yenu ya waandishi wa habari mnafanya nini ah uh, tunaongelelea umuhimu wa wa vitu kama hivi ujona uandishaji wa habari tunafunzwa pia ile kuongea mbele ya watu cuz once in a while unapatiwa una nafasi usimame katika during parade una unaelezea matendo ambayo wamekuwa kiendelea kulingana na wiki ama mwezi una analyze alafu unakuwa na hiyo knowledge na hiyo yeah hmm. benedict kwa kabla sijaenda kwa mwalimu Yesaya ningependa sasa leo hii umepata fursa ya kuwa mbele ya kamera kamera yako ndio ile pale ajifanye uh, mwandishi wa habari sasa sijui mwandishi wa habari wa TV ama nini unataka kutangaza nini haya anza Ah uh, santi sana bwana Frank kwa majina ni Benedict Gitonga na nimekuja mbele yenu hii kuzingatia swala la cha, vyama vya shule na tumekuja hapa kukutana na wanafunzi wa St Elizabeth Academy na tunataka pia kuongelelea maneno ambayo yanahusiana na wao na kwa nini vyama hivi ni muhimu katika shule santi sana <laughs> Makofi kwake <laughs> Sasa hapa um, shirika la KTN lina kazi kwamba wakati tunafanya uh, mazungumzo na hawa wanafunzi basi kwenye nyakati zako za mapumziko ama uh, shirika litenge wakati muwe mnaweza kutoka kituoni muende nyanjani kuwahimiza wale ambao wanataka kujiunga nanyi waweze kusoma waweze kujua changamoto mnazopitia kabla ya kuandaa taarifa na kuiweka kwenye televisheni, hmm. kwenye redio na kwenye magazeti. Hmm. Na kwa hivyo ndugu eh Wamaya. Yes. At, shule zenyewe basi ukiangalia pia je ziko na majukumu la kuhakikisha kwamba talanta kama hizo ama watoto kama hao wanapewa fursa ya kwenda kutembelea kwa mfano chumba cha habari cha KTN yes. waone namna ambavyo watu wanafanya. Tume, tumekuwa na uh, 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 challenge kubwa shuleni unapata wakifikiria mam, uh, kuorganize school trips watakwambia tutaenda animal orphanage tutaenda rift valley which ni muhimu lakini tujaifanya uh, trip za kwenda ku strengthen career zetu tukiwa wadogo uh, unapata wengi wetu tunaambiwa umekuwa mwana mziki ama mwana sana by mistake ama by default kwa sababu kazi imekosekana lakini ukiwa na hiyo zeal kama vile yeye anasema ako na hiyo patience ata ako na hiyo muda ya kuimarisha ako na hiyo muda ya kusikiza ako na hiyo muda ya kuperfect ile kitu kidogo ataambiwa so kijana kama huyu akipewa fursa aende KTN for instance akae nanyi hata kama ni siku mbili siku tatu ama wiki nzima akirudi shuleni ako na knowledge beyond ile angesoma akiwa shuleni Aha. so ni tu expose wakiwa wachanga bado na wapewe equipments tu unajua pia uh, equipments ni expensive kabisa shuleni but tutaangaliaje as an institution tuweze ku invest tuweze kununua uh, vitu kama camera for instance siku hizi ni muhimu hata uhitaji camera unahitaji simu tu unaweza make story unaweza kuwa na youtube channel yako na unaendelea yeah. so ni tu encourage vijana waendelee na ukirudi katika side ya dance unapata shule na wazazi imekuwa ngumu sana kwao ku understand dance itakulipa aje nakumbuka hata mimi nikiambia mama yangu sasa nimewachana na kazi nilikuwa mechanic eh ulikuwa mechanic <laughs> nimewachana na mechanic naenda kukuwa muigizaji mm. ilikuwa challenge kwao so wangeweza accept so ilikuwa kama weni kama outcast so sikio kwanza nakumbuka nikiwa tu Europe so i called them nikiwaambia eh hey, sasa hii niko Europe 
na niko Europe kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya densi. Densi. So, ili densi gani ulikuwa na densi ba? Bale. <laughs> so, uh, like kama mimi nikigrow nilipata fursa ya kupata scholarship ya kustudy ballet as a dance. So nikaweza ku dance. Yes. Hapo National Theatre ya Bale ndio nini? Unajua unaongea na kama nataka utuambie vizuri Bale. <laughs> bale. <laughs> bale ni aina ya dance ili ili ilizinduliwa um, France. Aha. Uh, lakini tunasema na tuna believe kuwa na kuanga na so many roots kutoka Africa mm. na ni bale ilikuwa inafanywa high end um, hierarchies Dio. wale kings queens ndio walikuwa wanaweza ku watch gradually kakuja ka evolve kuka kwa ah, Afrika wanafanya bale na saa iko kila mahali na sasa hata saa hizi tunaifanya kibera wajua nini yes watoto wa siku hizi wanapenda learning by seeing Yes. Sasa hiyo bale hiyo hata nimeona chukua uh, pesa mingi kabisa kugarimu kuniweza kuwa jinsi nilivyo. So next hey. time nataka tukifanya show <laughs> mimi nitawaalika on a very professional performance. Ah, kidogo tu pana mama Maya pana. Ah pana pana pana. Ah ndugu wa Maya say pana pana. Lazima ah, uh, normally nasema hivi. Hata nisamehe mazuri. The love is uh, I, I do art for the love but for yes. the love I want the money. Eh. Uh-huh. <laughs> so you want the money now? Asante tunakuomba tunakusihi ndugu yangu. Hawa watoto hawata nisamehe endapo utatoka katika hicho. Shida shida tuko nayo ni for instance nyazi hatuwezi dance bale. Ah. Eh. Yeah. Sasa hiyo ni changamoto kubwa kabisa. Tunahitaji very special flow. Nyazi. Ni nyazi iwezi dance? Nyazi haiwezi. Asante sana mtazamaji ni wanafunzi ambao wananisisimua hapa kweli kweli katika shule ya St Elizabeth mjini uh, maeneo ya Karen hapa mjini Nairobi ambao tunazungumza nao kwamba bali na kuwa darasani kuna mambo ambayo unaweza ukafanya na ukajipatia lishi. Maana yake unasema kwamba e, riziki ni popote. Kwa hivyo tumejifunza hapa mwalimu wa Maya ametuambia kwamba densi hiyo inamfanya anaenda hadi nchi za ngambo, ugaibuni ambayo huenda asingeenda endapo kwa sababu basi hangegundua kwamba ana talanta ya densi. Ni kipindi cha dawa elimu. Hivi leo tunajifunza kuhusu ni, ni J unaweza kuja ukajihusisha vipi wa mwanafunzi mbali na kuwa darasani unaweza kufanya mambo mengine yapi hapo shuleni kwamba kuna vyama hapo shuleni vyama hivyo vina kufaidi vipi. Usiende bali baada ya mapumziko mafupi tutarudi na jopo langu na wanafunzi hapa watakuwa natuambia mengi kwamba je wana faidi vipi vyama vyao vya hapa shuleni. Jina langu ni Franco Tieno kipindi hiki ni dawa la elimu.